这个视频来看一个二手的 iPad Pro， 然后现在我先已经是把它全部拆解，然后我们来看一下。像这个是后壳总成部分，然后是带着主板的，它这是有一个屏屏蔽贴纸，是我先把螺丝切下来。好，先看主板部分，主板部分的话是没有维修也没有扩容的，主板是非常漂亮的。好，看一下屏幕胶条，像。苹果原厂的话是会有这一圈胶条，这胶条还是在，但是不正常是上面有一些白色胶。像这白色的胶的话，就是这种鼻漆签，就是说我们维修的话，后期才会打这个胶水。苹果原厂是绝对不会打这个胶水，就是说这个平板是绝对拆拆过的。像二手的 iPad 为什么不建议购买？就是说水真的是非常深，百分之九十以上的 iPad 都存在着维修换屏的情况。然后我建议的话，绝对绝对要买全新的 iPad 或者全新官换的 iPad， 因为你 iPad 的话使用寿命非常长，就是随便用个三四年、五六年都是没有问题的。到时候二手卖的话，产值也非常高。你要买个二手 iPad 的话，然后又是拆修过、换过屏的，它使用时间都不会特别长的。好，现在看到。屏幕部分就是一个二二代 Pro 十点五的屏幕，然后可以看到这海绵贴，像这屏幕的话就不是一个圆屏了，可以看到正常的话海绵贴纸要这么长，这缓冲泡棉要这么长，到到这个位置，然后这里的话会有个二维码，然后这个也是没有的，就是一个非原装屏幕，像这种非原装的屏幕，其实显示效果是跟原装差不多。但是它就不是一个原装的，像你这个话不拆机，然后也没有一定的经验去判断的话，是完全看不出来的。像像我二手话是完全不敢碰了，因为水太深。像我相信，十个背包客里面有九个是完全看不出来的，就是说他只能说去拿货的时候说我要原装的，会这么说，我要拿原装，他就拿原装给你。然后实际上它是不是原装，你是完全看不出来的，而且市场上百分之九十以上都不是原装的平板。然后你不管找哪个背包客去拿的，最后下场都是这样，一个换过屏的机子是非常多的。像 iPad 的话，我是强烈建议大家买全新的、全新的、全新的，不要去碰二手的，不要盲目的相信你找的那个背包客，很多人根本分不清。这个东西到底是不是原装的？买全新，像全新官方的机子跟二手美版机子，差价都是差一百或者两百块钱。我宁愿推荐大家去选择一个全新官方还在版的机子，然后有问题的话可以随时去苹果售后维修，然后不要去碰这种二手机子，真的是会很伤的。现在这个平板我已经是全部打胶，然后是把它装回去了。然后拿橡皮筋固定了一下，像二手的 iPad 的话，我是真的不建议购买。大家要入手的话，一定要买全新的或者全新光换的，因为二手 iPad 的水远比手机要深得多。像 iPad 的话是没办法拆机出来看的，不像手机，手机只要拿个飞行刀片撬一下就能打开，然后看一下里面有没有维修。iPad 是不行的 ，iPad 拆开过后，然后再去装的话会特别麻烦，也非常费时间，也。据我了解，现在是没有人能把苹果的 iPad 然后拆机出来检验的。然后像像这些 iPad 的话，很多背包客都是看不了的，他完全就是不懂的。就是拿货的时候跟他说要原装，就是直接拿原装。然后卖出去的时候，他也不知道是不是原装的。然后买买家拿到手也不知道是不是原装的。然后。像那种说的多么好听的说，今天带大家去华强北拿一个全原装的 iPad 啊，那种都是完全就是一个玩笑话。因为 iPad 的话，市场百分之九十以上都没有原装的，然后你过去一拿就是原装了，怎么会呢？真的差价很少很少，大家选择的话一定要选择全新的，全新的，因为一个 iPad 可以陪伴你三年以上是最少的，就是买个全新的贵个几百块钱，没必要去。搞这个二手的。